வெல்கம் டு குக் வித் அனுஷிவா நான் நான் பேசுகிறது ப்ரீத்தி இன்றைக்கி நானும் ஒரு சேனலில் ஒரு கெஸ்ட் ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அது மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்றது கூடவே மீன் வறுவல்கான ப்ரொசீஜரும் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் ஏற்றபடி உங்களுக்கு எது பார்க்கணுமோ அங்கே ஜம்ப் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஷ் கட்டிங் அண்ட் க்ளீனிங்கான குவிக் டிப்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் பேசிக்லி நம்மக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்க டெய்லி யூஸில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சின்ன வெங்காயம் தான் அடிஷ்னலாக தேவை ஸோ ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க அதில் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் ரெசிபினாலே நல்லெண்ணெய் தான் அதில் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போட்டு கூட வெந்தயமோ போட்டு நல்லா பொரிகிற அளவுக்கு வந்தோடனே அடுத்து அதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் கறி லீவ்ஸ் போட்டு வதக்குங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சோன்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு பாதியாக நறுக்கி வச்சுருக்க அந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இதுக்கு ஃப்ளேவர் சேர்க்கறதே அந்த சின்ன வெங்காயமும் அந்த நல்லெண்ணெயும் தாங்க ஸோ ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இது ரைஸ்க்கும் சரி நம்ம டிஃபனுக்கும் சரி இது கூட நான் நார்மலாக ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் ஆனியன் வெங்காயமும் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபைன்லி சாப்ட் அது ஏன்னா ஒரு வால்யூம் வர்றதுக்காக தான் குழம்பு கொஞ்சம் அதில் ஏதாவது இருக்கணும் இல்லையா கரைஞ்சிடாமல் இருக்கணும் கொஞ்சம் ஏதாவது பல்லில் மாற்றத்துக்கு நமக்கு அந்த ஆனியன் அதுக்காக போடுறேன் அண்டு இதெல்லாம் நல்லா ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக இல்லை கோல்டன் ப்ரௌனாலாம் நீங்கள் வதக்க வேண்டாம் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் அதாவது ஒரு மாதிரி லைட் பிங்க் டு ஒயிட் கண்ணாடி மாதிரி மாறும்போது நம்ம பத்து டு பன்னெண்டு இது க்ளோவ்ஸ் ஆஃப் கார்லிக் பூண்டு பல்லுங்களை ரஃப்பாக சாப் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சோண்டு உப்பு அப்பத்துக்கு சேர்த்துக்கோங்க சீக்கிரம் வதங்கிடும் பூண்டு நல்லா அந்த ஸ்மெல்லாம் போனோன்னே நல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆனோன்னே தக்காளி ரெண்டு தக்காளி சின்ன தக்காளியாக இருக்கட்டும் அதை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணியோ இல்லை நீங்கள் கிரைண்ட் கூட பண்ணி போடலாம் பட் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் சாப்ட் அதுதான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது நல்ல மஷியாக ஒரு அப்படியே நல்ல சாஃப்டாக ஆகி வெந்து வதங்கினோன்னு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சில்லி பவுடர் அலாங் வித் தனியா பவுடர் அதாவது நம்ம வீட்டுக்காக குழம்பு மிளகா அப்படின்னு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அது நான் ஏன் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அதுதான் ஆத்தென்டிக்காக அந்த சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் நம்ம ஒரு மீன் குழம்புக்கு ஆப்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த காஷ்மீரி லால் மிர்ச் பவுடர் இல்லை தீக்கா மிர்ச் இதெல்லாம் போட்டு அதோடு போட்டால் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வராது ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதோ இல்லை ரெடிமேடாகவே இப்போ குழம்பு மிளகா பொடின்னு விற்குது ஸோ அதை இப்போ யூஸ் பண்ணுங்கள் அதை வந்து போட்டு நல்லா வதக்குங்க அது ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் போடுறேன் பயப்படாதீங்க அவ்வளோ ஒன்றும் காரம் கிடையாது அந்த மிளகா பொடி கூட மஞ்சள் பொடியும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க அந்த ப அந்த ஸ்மெல்லு அந்த நெடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மிளகாத்தூள் நெடி அது போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் அப்படியே வதக்குங்க ரொம்ப வதக்காதீங்க அது கருகிடுச்சுன்னா டேஸ்ட்டு டோட்டலாக மாறிடும் அது பார்த்துக்கணும் தென் நம்ம புளி கரைச்சல் ஒரு பிக் சைஸ் லெமன் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சு அதோட கரைசலில் ஊற்றுங்க இது வந்து நல்லா அதை கலரி எல்லா அந்த சில்லி பவுடர் எல்லாம் அதில் கரையிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றபடி உப்பு போடுங்க நான் இங்கே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போடுறேன் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படியோ அதை போட்டுக்கோங்க இது கரைஞ்சோன்னு நான் நல்லா தாராளமாக ஒரு ரெண்டு பெரிய டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விடுவேன் பயப்படாதீங்க ரொம்ப தண்ணியாக தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் நம்ம நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த மீன் குழம்புக்கு மெயினானது நம்ம கொதிக்க விடணும் நல்லா சுண்டணும் ரொம்ப சுண்டலைனாலும் மெட்ராஸ் ஸ்டைல் குழம்புக்கு கொஞ்சம் நீர்க்க தான் இருக்கும் பட் கொதிக்கணும் நிறைய நேரம் ஸோ தண்ணி இருந்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணியாக இந்த மாதிரி இருக்கும் போக போக ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் நம்ம 
அதோடய கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிகிட்டே வரும் ஃபஸ்ட்டு எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு வெங்காயம் தான் தெரிஞ்சது இப்போ பாருங்கள் நிறைய நம்மளுக்கு தெரியுது அங்கே 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 இருக்குது ஸோ இது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இப்போ மேலே அங்கங்கே எண்ணெய் ஸ்பாட் ஸ்பாட்டாக வருது பாருங்கள் பிரிஞ்சு வருது ஸோ இந்த டைமில் நம்ம மீன் தூண்டை கழுவி வச்சுருக்க அந்த தலை அப்புறம் வால் அதை நம்ம ட்ராப் பண்ணிடலாம் உள்ள இதில் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று நோட் பண்ணிங்கன்னா நான் இந்த கடாய் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இரும்பு கடாய் நான் பர்டிகுலராக இந்த வாட்டி மீன் குழம்பு சமைக்கிறதுக்கு இதை எடுத்து வச்சு சமைக்கிறேன் யூஸ்வலாக நான் நான்ஸ்டிக் பேனோ இல்லை இந்த அந்த மாதிரியான யூட்டன்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ரீசெண்டாக நான் நான் ஒரு இடத்துக்கு அதாவது ட்ரிச்சி போகும்போது இதை இந்த இரும்பு கடாய் அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கினோம் நீங்கள் அணு கூட நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவள் கூட இந்த ஒரு ரெசிபி இதில் சமைச்சிருப்பாங்க மட்டன் எண்ணெய் கறின்னு ஸோ ரொம்ப அட்டகாசமாக டேஸ்ட் வரும் இதில் அது ஏன் தெரில அது ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக என்னன்னு ஒன்றும் சொல்ல தெரில பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மண் சட்டியில் ஒரு ஃப்ளேவர் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்குது இதில் சமைச்சா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஒரு மீன் போட்டால் ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் விடணுங்க மூடி வச்சு கொதிக்க விடுங்க அதுக்கு மேலே கொதிக்க விடாதீங்க மீன் ஹார்டாகிடும் ஸோ இதுதான் கரெக்டான பதம் பாருங்கள் மேலே நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு நம்ம மீனும் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொரியாண்டர் லீவ்ஸை ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் சாதத்தோடவும் சரி மெயினாக தோசை இட்லி ஆப்பம் அதுக்கெல்லாம் கூட சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அந்த இதோட கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இதுக்கு மெயின் வந்து புளி தண்ணி தாங்க ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் டீஸ்பூன் புளி தண்ணி தான் ரொம்ப கூட கிடையாது மற்றபடி மற்றதெல்லாம் சேம் சில்லி பவுடர் நம்ம வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் கலந்தது இருக்கும் இல்லையா அது மஞ்சத்தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் புளி தண்ணி அது எதுக்குன்னா அது ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணும் அவ்வளோ நல்ல ஒரு டேங்கினஸ் கொடுக்கும் ரொம்பவும் இல்லாமல் மைல்டாக தான் இருக்கும் அந்த மீனில் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் காரத்தோடு அந்த லைட் புளி பெருக்க வச்சார் சில பேருக்கு புளி பிடிக்கலை ஆகலைனா நீங்கள் வந்து புளிக்கு பதில் ஒரு நல்ல மீடியம் சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் காயாக இருக்க அதாவது மஞ்சளாக இருக்கிற தக்காளி ரொம்ப பழுத்த தக்காளி வேணால் அந்த தக்காளியை அரைச்சி அதோடய பேஸ்ட்டை போட்டு கலந்து அந்த பல்பை கலந்து பியூரியாக போட்டு அதுக்கப்புறம் மேரினேட் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மேரினேஷனில் அதை ஊற விட்டு மீனை வறுத்து எடுத்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப செவ செவ செவன்லாம் இருக்காது இது நீங்கள் இந்த ஹோட்டலில் பார்க்குற மாதிரி பட் இதோட டேஸ்ட்டை எங்கேயுமே காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் சாராகவே விட்டேன் ஏன்னா அது அதுவே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு இது வந்து சாதத்தோட மீன் குழம்போட சாப்பிட்றதும் ஆப்வியஸ்லி நல்லா தான் இருக்கும் ரசம் சாதத்தோடவும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த மீன் வருவலும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ மெட்ராஸ் டைம் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபீஸ் ஹேண்டியாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இது ரொம்ப யூனிக் கிடையாது பட் டே டு டே நம்மளோட அத்தன்டிக் ஸ்டைல் சொல்லலாம் பட் ஃபார் பிகினர்ஸ் இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் Thanks for watching. And this uh, is a fish, uh, paramin. Now, I'm going to clean all the paramin. If you want to clean all the tips, there is a clip. Uh, hi, I'm going to clean all the tips. I'm going to clean all the paramin. This is a little hard to clean the paramin. இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டான ஒரு போன் இருக்கிற ஒரு மீன் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது வீட்டில் க்ளீன் பண்ணுறது ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வேறு வழி இல்லாமல் நான் வீட்டுக்கு கட் பண்ணாமல் வாங்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு கட் பண்ண வாய்ப்பும் கிடைக்கல சுத்தமாக ஸோ லெட்ஸ் சி ஃபஸ்ட்டு நான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஃபுல்லாக மேலே இருக்க அந்த ஸ்கேல்ஸ் அதாவது செதில்கள் அதெல்லாம் வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுக்கிறேன் எஸ் ப்ளீஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா டூல்ஸையும் எடுத்துக்கோங்க 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூணு விதமான நைஃபும் ஒரு கிச்சன் சிசரும் வச்சுருக்கேன் ஐ மீன் ப்ராப்பர் கிச்சன் சிசர் இல்லைனாலும் ஓகே ஒரு நல்ல பெரிய சிசர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் நான் நல்ல சைட்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த வயிற்று பகுதியும் மேலே அந்த டார்க் ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் அவசியம் இல்லை அது என்னென்னா அங்கே ஒரு ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் மீனுக்கு அதை வந்து வச்சு அப்படியே வச்சு சமைக்க முடியாது அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணும் அதை ரிப் பண்ணி எடுத்துடணும் அது எப்படி பண்ணுறது அது எப்படியும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அந்த இடம் க்ளீன் பண்ணோன்னு அவசியம் கிடையாது அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைடில் இருக்க ஃபின்ஸு அது பார்த்திங்கன்னா ஹார்டாக இருக்கும் இங்கே எலும்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சிசர் வந்து ஹேண்டியாக இருக்கும் இந்த சிசர்ஸை வச்சு நீங்கள் அதை ட்ரிம் பண்ணிடலாம் அப்படியே கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுடலாம் ஹார்டாக இருக்க பகுதியில் ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள் சிசரை பிடிச்சிட்டு அது ஈஸியாக வந்துடும் அண்ட் நவ் இப்போ இந்த சென்டர் பகுதியை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் மேலேயே ஸோ அந்த முள்ளை வந்து நம்ம எடுத்து தூக்கி போட்டுடணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கீரல் மாதிரி போடுங்க ரொம்ப டீப்பாக போட்டுறாதீங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்லைஸ் வராது ஒழுங்காக அந்த கீரல் த்ரூவாக ஒரு ஷார்ட் நைஃபை விட்டு பேரலெல்லாம் ரன் பண்ணி எடுங்க போட்டுங்க அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் திருப்பிக்கோங்க உங்களை விட தூரமாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அப்படியே நைஃபை ரப் பண்ணி பேரலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ இப்போ வார மீனை பிடிச்சிக்க வாட்டமாகவும் இருக்குது ஏன்னா நம்ம சைடிலலாம் எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் அழகாக வந்துருச்சு அதில் கொஞ்சோண்டு சதை தான் இருக்கும் அது பரவாயில்ல அது ரொம்ப உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு அப்படி தெரியுது ரெட்டாக பட் ஒன்றுமே கிடையாது அதில் வெறும் தோல் தான் எலும்பு தான் இருக்கும் அதில் அது ஒன்றுமே யூஸே கிடையாது அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுடலாம் கட் பண்ணி அதே மாதிரி ஆப்போசிட் அடுத்த பின் பகுதி அதுக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஸ்பைக்ஸ் அந்த முள்ளோடு சேர்ந்த அந்த ஸ்பைக்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்லிட் போட்டு அது வழியாக அந்த மிடில் பாட்டை எடுத்துடுறோம் ரொம்ப அழுத்தி கூட பிடிக்க தேவையில்ல மீனை லேசாக பிடிச்சிட்டு அதை அப்படியே ரப் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் அழகாக வந்துடுது அது தோல் மாதிரி அப்படியே உறிஞ்சி வந்துடும் அந்த கடைசி வால் பகுதி வந்தோடனே நீங்கள் அதோடு ஒட்டி எடுக்கணும்னு இல்லை அதை அப்படியே சாப் பண்ணி போட்டுடலாம் அங்கே சதை கூட இருக்கவே இருக்காது ஸோ மொத்தமாக அப்படியே சாப் பண்ணி போட்டுருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் முள்ளே இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்கும் எது வரைக்கும் ஸோ இது வால் பகுதியும் ஃபென்ஸையும் க்ளீன் பண்ணி ஆச்சுடும்ப மிச்சம் கொஞ்சம் நெஞ்ச இருக்க அந்த ஸ்கேல்ஸ் இப்போ வாட்டமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதையும் நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த பாறை மீனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன 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 செதில்கள் இருக்கும் ஸோ அதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மேலே ஃபேஸ் அதாவது அதோட வாய் பகுதியெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் இந்த செதிலில் பிடிச்சிட்டு நல்லா ஃபேர்மாக ஒரு பெரிய நைஃப் வச்சு அதை நிம்பினிங்கன்னா இந்த மாதிரி லூஸாக அந்த சைடில் கில்ஸ்லாம் வந்துடும் அது பாருங்கள் அப்படியே தூக்கி போட்டுருவ வேண்டியதான் அது தேவையில்லாதது இப்போ இந்த தலையை வந்து நம்ம குழம்புல போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ தலையை கட் பண்ண உடனே வயிற்று பகுதியில் இருக்க எல்லாம் அழுக்கு அந்த குடல்லாம் எடுத்து தூக்கி போட்டுருங்க நல்லா அலசிக்கோங்க எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இது மாதிரி ஒயிட்டாக தெரியணும் ஸோ இப்போ இதை போய் நம்ம நல்லா கட் பண்ணி பீசஸ் போடலாம் அதில் சேனை இருந்ததுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆரஞ்சு கலரில் இல்லை எல்லோஇஷ் கலரில் இருக்கும் அது சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது ரொம்பவும் நல்லது ஹெல்தி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எனக்கு இந்த இதில் கிடச்சிது கொஞ்சம் சேனை அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு ஸ்லிட் போட்டுட்டு போன் கொஞ்சம் ஹார்ட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டாங்கோ இடிக்கின்னு சொல்லுவோம் இல்லை மத்தோ அதை வச்சு ஒரு ரெண்டு அடி அடிச்சிங்கன்னா அது ப்ரோ போன் பிரேக் ஆகிடும் அப்புறம் ஈஸியாக ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி பண்ணி எல்லா பீசஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நல்லா தரோவாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அலசிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வச்சு திருப்பியும் ரெண்டு மூணு வாட்டி அலசிக்கோங்க இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் பார்க்குறீங்க இல்லையா அதுதான் செனை அது ரொம்ப ரிச் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிறது அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடாதீங்க அதை சமைச்சு ஃப்ரை பண்ணி மீன் வறுவல் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணி சாப்பிடலாம்